video, pag-uusapan natin ang tunggol sa pagbubutik ng drugstore namin nag-start siya noong November 2013. So, mag-six years na siya this end of November. Bakit kami nag-decide ng husband ko na mag-drugstore? Una sa lahat, ako kasi is a licensed pharmacist. Ano ba yung mga dapat mong alamin kapag gusto mong mag put up ng isang drugstore or botika dito sa Philippines. First of all, kailangan mo na ang licensed pharmacist. Hindi porke nasa medical field ka or nag-graduate ka into medical profession, pwede ka nang magtayo ng botika. You need to have a licensed pharmacist. Second, yung location. Kailangan mo muna ng mag-scout or mag-research dun sa location kung saan mo gustong ipatay yung drugstore mo. Like, um, nadadaanan ba siya ng tao? Like, dito sa drugstore namin, eto kasi yung exit and entry point ng mga tao papunta sa ilang subdivision. So, maraming subdivision dito sa loob. When you choose your location, it's not a guarantee na ang location ninyo is malapit sa church or malapit sa hospital. Kasi, alam naman nating lahat dito sa Philippines, ang hospital, meron na silang sariling pharmacy. So, minsan, kahit gusto na, gustuhin man natin na bumili sa labas ng gamot, yung mga um, hospitals na hindi nila yun inaalaw. Kasi parang it's, it's part of their income din yung kanilang um, mga gamot sa pharmacy. Maliban na lang siguro sa mga outpatient, are you a risk taker? Of course, uh, mahirap magpatayo ng isang business kung hindi ka magtitiwala na magiging okay yung business mo. Of course, kailangan mo mag-take ng risk kasi hindi mo naman talaga alam, like any other business, hindi mo naman talaga alam kung magsasaksid siya at first. Itong drugstore namin nung mag-start kami, ang income lang namin for couple of months is like mga 1,600 to uh, 3,000 lang. Ganun lang siya kaano kasi... We started out with a product na mga nasa 500 lang ang products namin. Unlike ngayon, we have thousands of products na. Doon sa unang week ninyo, alamin nyo kung ano yung mga needs and wants ng mga customers doon sa area. So, you need to make a list. You need to make a list kung ano yung mga hinahanap ng mga tao doon. Kasi most of the time, yun talaga yung hinahanap at hahanapin nila sa'yo. Bakit hindi kami nag-franchise? Hindi kami nag-franchise kasi, first of all, um, wala akong masyadong knowledge regarding sa franchise. Unlike with yung sarili mong uh, pharmacy, pag ikaw yung gagawa, yun yung maghahanap ng supplier mo. So, dapat lang alam mo talaga kung nasa yung mga suppliers, kung saan ka makakamura, kung saan yung hindi nagre-require ng minimum order to deliver. Kasi, of course, hindi na, not all the time naman meron kang time to buy your products doon sa mismong supplier. So, kailangan alamin mo kung yung supplier mo is they deliver and what's the minimum order before they deliver. Nung pinutap namin tong drugstore namin, medyo madali pang mag-process ng license to operate, application for license to operate. Unlike ngayon kasi na medyo online-online na siya. And at the same time, medyo mahirap tumawag sa Food and Drug Administration kapag meron kang inquiries. Like sa akin, ngayon for renewal na yung license to operate namin, medyo matagal. Parang it took me 2 um, to 3 weeks bago ako nakatawag sa kanila to confirm and to inquire dun sa processes na meron sila ngayon. Isang problem pa na na-encounter ngayon ng mga drugstore owners like me is yung mga pharmacy assistant, kailangan na nilang test the certified sila. Kailangan namin silang ipa-certify. Yung PA mo, na-certify siya, so she can apply to another company or to other companies. And then, ikaw, iiwan ka nila. Ikaw yung gumastos for their training, for their exam. So, yun lang yung medyo mahirap sa mga processes ngayon. Kailangan nyo lang din mag-usap ng PA nyo. Like any other businesses, kailangan mo mag-secure ng barangay permit, mayor's permit, DTI for sole proprietorship, and uh, license to operate. Under license to operate, kailangan mo ng uh, PRC license ng iyong pharmacist. Kailangan mo rin ng seminar from the Food and Drug Administration. So, tingnan, check nyo lang yung website nila regarding sa schedule, kung saan kayo malapit, sa ang area kayo, meron silang list of schedules doon. 
kung ako yung tatanungin niyo kung alin yung mas prefer ko, a private or a franchise. Mas gusto ko yung private. Kasi, of course, you can establish your own name. At the same time, ngayon kasi, yung mga major players na lang din kasi ang may hawak sa mga franchise na drugstores like TGP. I know, Generica is owned, already owned by Ayala Corporation. 